在老旧的万能充上面加上两个硬币，不管是什么样的电池，都可以给它充电。无论形状大小，还是无论是这种锂电池，还是这种钙电池，或者是纽扣电池，都可以给它充电。这方法呢非常好用，给大家呢来分享一下。我们来看，首先我们把这两个硬币呢给它加上。加之前呢，我们先把。万能充上面这两个片儿，哎，给它先拨到最大，拨开了以后呢，我们把这个夹子给它捏一下，捏开，然后呢，我们把这两个硬币给它一边夹一个，我们来看，就这样给它夹好了以后，接下来呢，再需要在这个报废的灯上面呢，给它拆下来，给它拆下来几个，就这样的磁铁，用这磁铁呢，我们在充电的时候会更加方便，没有磁铁也可以啊。然后呢，我们在这个磁铁上面给它。接上一条线，我们来看，这一条线呢，一头接一个磁铁，这样充电会更加方便。不管电池是什么样的形状，呃，不管它的大小，都可以充电。你来看，就一条线，上面一边一个磁铁，就这样呢，做成两个就可以了。我们来看充电的时候，我们把它先把插排拿过来，然后呢，把万能充插在插排上面。我们看。就这样，它插上以后呢，我们在充电的时候啊，把磁铁分别给它吸在硬币上面，一边吸一个就行了。这个是不分正负极的啊。我们先充一下这个锂电池，我们来看，可以充电是吧？你看充电纸灯一直闪是吧？这个是不分正负极的。这个万能充呢，它可以自动识别正负极。我们电脑一下位置，你来看，也可以充电，是不是？不管你把这个电池正着装还是反着装，都可以正常充电。我们再来。充一个这样的干电池，我们来看，因为这干电池是一点五伏的，我们在充的时候呢，可以两节一块充。你来看，这样也可以充电，是不是？充电纸灯在不停的闪，闪呢就说明正在充电当中，是吧？然后呢，我们也可以啊，充这种纽扣电池，没电了呢也可以给它充电。这种纽扣电池个头非常小，所以啊，十秒钟就可以给它充满。充满电后呢，再用个十天半个月是完全没有问题的。怎么样呢？这个方法非常好用，是吧？什么样的电池都可以来充，把它分享给你。感谢大家观看。家里的遥控器按键失灵，不要扔。其实啊，我们用支铅笔就可以快速的修好的。像这按键失灵呢，很多人啊都是直接换个遥控器，那么呢就没有必要换了啊。换的遥控器都没有这种原装的质量好。我们看一下这个遥控器啊，先看这个，你看这个遥控器呢，就按这个电源键，怎么按上面的灯也不亮啊。有时候呢，按完以后啊，它会亮一次。时灵时不灵啊，我们再看其他的按键都是没问题的。像这种情况呢，我们啊都是可以用个铅笔来快速的修好它。我们来看，首先我们来修一下这个电源键。在修之前，我们先把这个壳拆开。维修方法非常简单，我们呢只需要把电池取下来，然后呢把这个壳给它抠开就可以了。我们看，打开以后呢，我们把里边这个板拿出来。拿出来以后，我们呢，首先用这个铅笔啊，这边带橡皮是吧？我们把这个带橡皮这一头呢，先来给上面的这些小黑点给它都擦一遍。一般有很多呢都是有灰尘了，然后呢，这个按键就会出现不灵敏、按键失灵的问题。我们把这些所有的小黑点都给它擦一下。这个小黑点呢，它就是一个导电层，用的时间长了，它有灰尘了，或者是磨损的严重了，它就会出现不导电了。这样呢，在使用的时候就会按键失灵。整个都擦一遍，我们把它擦完以后测试，如果还是不好用，我们接下来进行下一步操作。擦完它之后呢，接下来我们再把这个遥控器上面这个板上面这些黑色的东西也都给它擦一下，给它擦干净，所有的都擦一遍。擦完以后测试，如果还是不行，就说明啊是遥控器上面这个导电层磨损太严重了，它不导通了。我们呢？刚才是这个按键不好用，是吧？我们呢就是用个铅笔，用着铅笔这个这头，我们看啊，我们给它涂一点用铅笔这样呢给它涂上一层。这个铅笔呢它是可以导通的，它有具有一个导通的功能，所以说用它来修遥控器是非常好用的。我们看，就这样把它都涂完了以后呢，接下来我们就把这个遥控器再给它安装上，来看一下，其实效果是非常好的，而且这个操作方法。主要呢就是特别简单，我们看，接下来把这个电池再给它安装上，我们看，装完以后，刚才是这个按键是吧？我们再来测试，你看，轻轻一点就挂用了，是不是？非常的灵敏。
，非常好用。怎么样呢？以后家里的遥控器按键失灵了，大家呢就可以用日笔把它修好就可以了。把这方法分享给你，感谢大家观看。插排上面这个插孔，你看非常的松，就不要再去修了。修完呢也不耐用，用不了几次还会变成这个样子。你看松的没有办法使用，那么怎么办呢？给大家分享一个非常好用的方法。其实啊，我们用个打火机。给它烤一烤就可以解决这个问题。用了打火机给它处理完以后啊，这个插排非常的耐用，再用好几年它也不会坏。给大家呢分享一下这个方法。我们来看这个插头，你看轻轻放上去，松垮垮的，根本没有办法用。以前呢是把它拆开过，用东西呢把这个铜片拨了拨，但是呢用了没有几次又成这个样子了。所以说呢以后啊就不要再给它拆开拨了，拨是解决不了根本问题的。那么我们可以啊用打火机就可以从根本上解决问题。处理的时候，我们先把这个壳给它拆开，这两条螺丝给它拆下来以后，然后接下来我们把这个壳给它打开。打开之后呢，我们首先来看一下插排这个里边松动的原因呢，就是它里边这个铜片的问题啊。我们先把这个壳给它再拆开，翻过来以后呢，我们来看一下它这个松动的原因呢，就是啊。经常是一些大功率的电器在上面插着，用的时间长了以后呢，它就会发热，发热严重了以后呢，它把上面这个铜片烧的就变软了，没有硬度了。而且呢，你看，因为温度过高，你看上面这个壳也烧成这个样子了。那么怎么给它处理呢？我们的解决方法呢，就是啊，先把里边这个铜片给它先拆下来，给大家分享一下。其实呢，不需要用东西给它纠正啊，因为你就算给它纠正完以后，还是不耐用的，再用两次。又变成松垮垮的了，没有办法使用。我们啊，只可以啊，从根本上来解决。我们看，我们用个钳子把这铜片给它拔出来。我们看一下，这边有个铜片，然后这边也有个铜片。拔出来以后，我们看，烧的，你看都发黑了，是吧？这个时候我们在处理的时候呢，我们啊就是用打火机，然后呢，先用一个镊子把它夹住。我们用打火机给它烤一下，我们是烤这个铜片。我们呢，主要就是给它先加热，给它先烤红了，烤红以后呢，然后给它做一个淬火处理。你看，现在呢，温度已经差不多了，然后呢，我们把它迅速的放到水里面，哎，这样呢就可以有效的增加它的硬度。我们看，然后把它拿出来，这个铜片呢也是按照这个方法给它处理一下，处理完以后。给它修整成原来的角度，我们看，给它捏一下，捏完了以后，你看现在这个刚性硬度比以前硬多了。然后我们再按照原来的位置，给它塞回塞回去。把壳安装好了以后呢，我们再来测试一下。你来看，把这个插头插上，你看非常的紧，是吧？这样处理完以后，再用过好几年，它也没有任何问题，非常的好用啊！把这方法分享给你，感谢大家观看。电机上的三条线怎么接电容？怎么接电源线呢？现在很多电机上面都有电机，这当它坏了以后呢，我们买过来个新电机，发现颜色和原来的不一样，那么怎么把这个电容给它接上？还有把这个电源线给它接上呢？给大家分享一下啊，其实这个方法呢非常的简单。首先呢，我们需要准备一个弯表，先把这弯表我们给它打到欧姆档位，然后呢，分别测量一下这三个线头，就能知道哪个接电容，哪个接电源线了。把这三个线头的任意，我们给它测量一下。你们看，三条线分成三组测量。你看，这是七十二欧，然后呢，再来测这两条，三十六欧，然后接着再来测这两条，也是三十六欧。找出组织最大的，组织最大的两条线就是这两条，七十二欧。这两条最大的组织这条两条线就是接电容的。我们把这两条线给它接在电容上面。这个电容它是无极性电容，不分正负极，随便往上接就行。我们看，先把电容接上了以后，然后呢，剩下这条线就是接二八二的电源线。我们把这二八二的电源线给它接上，然后呢，剩下电源线这条线接到哪儿呢？我们还用腕表再来测量一下，再找一下这条黄色的线和这两条线，看一下哪个组织最大。三十六欧，这个也是三十六欧，说明这两个组织对于它来说，组织都是一样大的。我们应该把这条电源线接在组织最大的这条线上面，但是它们两个组织都一样大，一样大的时候呢，我们把这一条线任意随便接上一条就行了。
假如我们把它接在这条紫色的线上面，这个电机是顺时针转的情况下，那么我们把它拆下来，再接到这条红色的线上面，那么这电机啊就会变成逆时针旋转。现在呢，我们把它先接到红色的上面，先通电测试一下。你看这个电机现在呢是逆时针转，你看逆时针转。那么我们把这条蓝色的线给它再接到这条紫色线上面，我们看一下，它就会变成顺时针转了。我们接着再来看，仔细瞅。你看，现在呢就是顺时针，是吧？这个呢就是电机上面三条线，如何接电容和电源线的方法，把它分享给你。感谢大家观看。电器上面电容画的是比较多的，但是它画来后呢，我们没有一模一样的型号，那么怎么来代替它呢？还有就是这么多的型号电容，哪些电容需要区分正负极呢？今天给大家来分享一下。我们来看，首先像这些电容呢，都是 C B B 电容。我们看这些，还有这个黄色的，这个也是。这些 C B B 电容，我们在更换的时候不需要区分正负极。你别看这个电容，上面这两条线颜色不一样，但是呢，我们在更换的时候随意往上面安装就行。再看一下这个微波炉上面使用的高压电容，像这种电容也不需要区分正负极，安装的时候也是一样，随意往上面安装。还有就是这个电容也是一样的，随意安装。像这种电解电容，在安装的时候就。就要区分正负极了。我们来看，它两个银角上面的颜色是不一样的。你看，一侧带这个白杠的，对应的这个角，它就是负极；另外一侧它就是正极。这个电容也是一样。还有这些电容，我们来看，像这种低容电容，这种小绿色的，这种也是电容。这些电容都不需要区分正负极。还有这个磁片电容，它也不需要区分正负极。我们再来看一下其他的，这个。贴片电容，我们在更换的时候，它也是不需要正负极的。我们再来看这边这个，这是固态电容，这种电容安装的时候是要区分正负极的。你来看，这边有标注的这一侧是负极，没有标注的这一侧是正极。安装的时候一定要区分好正负极。我们再来看一下这个电解电容，我们在更换的时候，不管是哪种电容，我们在更换的时候没有一模一样的型号，我们在更换的时候一定要看一下上面的标注。你看这个电容是一个四百五十伏，二百七十微伏。四百五十伏是说它的耐压值，啊、呃，不能超过这个电压。如果超过这个电压以后呢，这个电容就可能会爆。二百七十微伏是它的容量。我们在选择这个电容的时候，这个电压不能低于它。如果低于它的时候呢，用的时候它就会爆，有可能啊。然后呢，就是这个容量，这是二百七十微伏的。我们选择的时候呢，如果没有一模一样大的容量，我们选择比这个稍微大一点也是没问题的。这些呢，就是电容更换的方法以及它的正负极的区分方法。嗨，大家好，我是老王，今天修一台这个电压力锅。这个电压力锅的故障是可以加热，加热一直加热，压力太高，它这个压力开关不跳了。我们换个压力开关，这个锅拆开了，拆开了，这个是温控开关，这个是压力开关，它这个坏了以后。症状就是烧开水，压力达到了以后，它也不跳开了，继续加压。这个坏掉了，我们换个这个。这个压力开关换好了，换好以后我们烧点水，然后调一下这个压力。这儿有个有个螺丝是调压力大小的，我们把压力调到合适的位置。现在调一下，现在水已经烧上了。上上了，然后我在发热盘上面接了个小灯泡，等水开了，压力达到以后，我就调那个压力开调压力开关，让它断电，断电以后，从直观上看到这个灯它就会灭，电压力锅就会处于保压档，开始保压倒计时。好，现在断电就可以了。调好压力以后，在这儿封点胶，点点胶就可以了。
不点叫的话，怕它以后有松动。好了，这台锅修好了，欢迎大家评论。我不知道老师傅们都怎么调这个压力的，欢迎大家评论。好了，再见。今天我才发现，原来像这种用完的笔。报废的笔啊，不能使用的这些笔呢，不要扔。我们啊，用打火机给它烤一烤，它居然还有这么厉害的一个功能，给我们生活当中啊，可以带来很大的方便，也特别好用。给大家呢来分享一下。首先呢，我们把这个笔先给它拧开，然后呢，这个笔芯我们不需要用它，给它扔掉。接下来我们把这个头给它再拧回去，然后呢，我们用打火机给它烤一下，让大家来看一下这个方法到底它有多好用。我们来看。直接把它点着了以后，然后呢，我们仔细看啊，用它可以做什么呢？你看，像家里的，不管是什么样的锁，钥匙断到锁芯里面了，我们取不出来怎么办呢？我们就可以用这个笔了。我们来看，给它点着了以后呢，我们直接塞到这边，然后吹灭它。我们看，塞进去之后啊，不要动，哎，手也不要抖，让它先冷却，冷却一会儿之后，等会儿啊，我们一拔就可以把里边。断掉的钥匙给它拔出来，好，现在呢已经完全凉了，你看可以收手了。这个时候呢，我们迅速的把这个笔拔出来，你来看，立马就把这个断的钥匙给带出来了，是不是？这个方法呢非常好用啊，而且呢，你看它粘的也非常的牢固，不管什么样的锁，我们都可以用一支笔快速的给它取出来。Hello， 大家好，我是老王，今天又来到一个学校，这也是小学。
，下班弄点啥玩意是这意思吧？给你办个学校贷满五万二百两个地方来，你上上学，成了还让你干，就一个电话是。到时候问问吧。楼下那舞台出尘出好了，我们现在出楼上这舞台，先清理一下，太脏了。好了，楼上这边舞台也出成出好了，出好了，然后出完这边，然后再去那边那个二楼上面还有两台，再出完就可以收工了。先画黑吧，现在剩最后两台，干完这两台赶紧下班。这没有想到啊，原来把电饭锅线插到电动自行车上面，以后再也不怕没电了。呃，如果家里也没有这种电饭锅线，其实啊，如果有这个报废的电动自行车充电器，哎、呃，把上面这个线给它剪下来，插上也可以。给大家分享一下这方法啊。我们首先把这个电饭锅线给它插上，插上以后呢，然后这头啊，我们插个插排，这个插排啊，不需要有电源线。啊，就这样把它插上去了以后，接下来呢，我们把它先放在凳子上面。你看插排上这个指示灯就亮了，亮了就说明它是有电的。这样呢，以后再也不怕家里停电了。我们先从小电器到大电器一个个的来测试，先测试一个路由器。我们来看一下，先把这个路由器上面这个电源给它插上，插完以后呢，我们仔细看这个电源上面的指示灯是亮了，是吧？亮呢就说明啊它是可以正常使用的。再看一下路由器背面这个灯也是亮的。然后呢，再看一下路由器前面还有个指指示灯，你来看，它也是亮的，亮的就说明它可以正常使用。那么我们再来测试一下啊，看一个手机能不能充电。家里停电了，手机没有电，需要充电，那怎么办呢？我们测试一下啊，你来看，手机呢也可以正常充电，是吧？这方法非常的好用，是不是？以后再也不怕家里停电了，我们呢只需要接上一条线就可以了。方法是不是非常的简单？然后呢，我们再来。测试一下其他的电器啊，还是就是从小到大一步步的来。我们再来测一个手电钻，看一下能不能转，能不能正常使用。啊，我们插上去后呢，来看一下，你听，你看这个转速非常的高，听着也非常有劲儿。我们测试一下，看一下它到底能不能转东西。先来转这个木头，我们来测试一下。你来看，很轻松就可以把这木头给打透了。你看是不是？我们再来测试一个，再来打个孔。你看这下速度更快，立马就给它打穿了，是不是？非常好用啊！接下来我们把它给拿掉，再换个大点的电器测试一下啊。我们这次测试的是一个角磨机，哎，这个角磨机它的功率更大，耗更耗电。我们测试一下能不能正常使用。你来看，把它插上以后呢，你听这个转速非常高，说明啊它非常有劲儿。无论是切割东西还是打磨东西，都非常好用。这么大功率的角磨机都可以正常使用，所以像家里的冰箱、洗衣机、电视机都可以啊，这样接一条线就可以给它供电，再也不怕家里停电了。这方法呢，非常的好用，把它分享给你。自己也可以制作一个电焊机，用一只废旧的干电池就可以制作一个电焊机。平时在家焊些铜、铁、铝小件儿，非常的好用。它要比买的电焊机还要好用，因为买的电焊机呢，只能焊铁，是吧？我们今天给大家分享一下它的使用方法，非常的好用啊。首先呢，我们把这个干电池呢，把里边的东西给它拆出来。首先呢，把这外壳给它拆开。我们需要里边的一个元件儿。用这个方法制作的电焊机啊，平时家里的一些金属的小东西坏了，我们用它焊接，再也不用拿到焊接的门市去让人家焊接了，是吧？我们把这个电池这个东西拔出来，我们看一下，我们就需要用这个东西啊，这个东西它叫做碳棒。然后呢，我们用张纸把这个碳棒给它先擦一下，擦干净。还有这个碳棒前边这一节帽，我们也不需要用它了，把它给拔掉，就上面的这一堆这一节东西没有用，我们不要它了。把它剪掉
。接下来呢，我们再需要用到一个电源就行了，在家里可以找个这样的十二伏的电源。我们在这个电源插头上面呢，给它先接两条线。非常简单，这个方法只需要呢给它接两条线就可以了，边上接一条，然后呢中间再接一条，就这两条线。我们看，如果大家呢没有这个十二伏的电源，其实啊我们用个电瓶也可以。我们在电瓶的负极上面给它接一条黑色的线，然后在正极上面再接一条白色的线，就这两条线。接好了以后呢，在上面给它弄两个夹子。使用的时候呢，我们把这碳棒夹在红色的夹子上面，然后呢，我们把黑色的夹子夹在需要焊接的金属上面。这样夹好了以后，接下来呢，我们先来焊一个小东西啊，焊接一个铜的一个细铜线，焊到补修杆上面，先看一下效果。效果好了以后呢，我们等会儿再来焊一个铁丝。焊的时候，你看就这样直接往上面点就行了。这样呢，就相当于是个电焊机的效果。我们看这火花也非常大。焊完以后，我们看一下效果，你看。直接焊上了，是不是？而且呢，这焊上也非常的牢固。你看怎么弄，它都不会掉，效果非常好啊，是不是？拉近镜头看一下，效果非常的棒。接下来呢，我们再来焊一个铁丝，来看一下效果。你来看，就这样一下一下的往上面点就行了啊。这个电焊机效果还是不错的。铁丝你看也可以轻松的把它焊上，焊完以后呢，我们来测试一下，你来看怎么样呢？你看这个效果非常牢固，是吧？直接把个铁丝就焊到。补修杆上面了，你看特别牢固，这个方法非常好用啊！把它分享给你，感谢大家观看。大家好，我是老王，今天我们再修一台电视机顶盒。这台电视机顶盒是不通电，客户说是从这儿进去水了。我们给它拆开看一下，看看是什么问题。好，这机顶盒打开了。打开了，看到这块电源板上面有水印，这个电脑板，因为洒水的地儿正好从这儿洒进去水，这块主板没有看到有水印，把这个电源板拿出来，后边看着没什么水，这前边，前面这都是水，都是水印。这也是水水印，嗯，把表调到蜂鸣档，先测一下这保险有没有有没有坏，这保险不坏，我们通上电，测一下有没有电输出，把表调到二直流二百伏，然后输出这部分，这电容。这边负极，这就是 D。好，通上电，我们量一下，看有没有输出。电容这儿 D， 这儿老是打火、啊，这儿我看一下，这儿哪老是打火、啊？我看一下。这是电感，电感这儿老打火，我们量一下这个电感，看坏不坏。调到二极管档，还在打火。这个电感，电感这个线圈坏了，不通了，烧断了。这个电感坏了，我们先找个电感换上去，再试试。把这个拆下来，电感换上去了，我们再测一下这个输出。这是五点二，这路也是五点二五，这路是十三点六
，电压正常，这电压板应该可以用了，修好了。这输出是三组电压，一个一组五点二，第二组还是五点二，第三组是十二伏，这三组电压。好，板装好了，我们开机试一下。好了，开机了。好了，这个机顶盒修好了。然后我们把这个水印给它处理一下，装上就可以了，把壳扣上就可以了。谢谢大家观看。欢迎评论加关注，再见。